んにちは今回ご紹介いたしますのは、えー、モンベルの人気シュラフ、えー、バローバッグ改め2022年より新しくなりましたシームレスバローバッグこちらご紹介いたしますはい、まずはこちらのバローバッグシリーズにつきまして今こちらね二方の二機種のモデルが、えー、吊るされているんですけども本来はエクスペディションゼロ番一番二番三番五番七番と。まあ、7種類もねあの種類のたくさんあるシュラフのシリーズなんですけれども通して、えー、このバロバックシリーズに言えるのは高価なダウンシュラフに比べ重量や収納性には劣るが化学繊維の中綿を使用しているため水塗りに強くあとはお値段がお求めやすいといったところで人気の高いシリーズとなっていますそして2022年よりもリニューアルした新製品を、えー、こちらにあります2021年まで販売してました旧モデルこちらと比較してレビューしていきたいと思いますはい、それではまずはですね、新旧比較の前にこちらリニューアルされた現行モデルなんですけどもこの2品番まずはねすごく人気の高いモデルなんでこちらをまず、えー、紹介していきたいと思います、まあ、こちらね2つのシュラフがあっていろいろね表記がいっぱいあるんですけどもまず見ていただくのはこのナンバー5とかナンバー3とか書かれてる部分ですね一般的にこう呼ぶ時はね3番とか5番とか番手と呼ぶことが多いんでここから先はねこちら5番こちら3番というふうにご紹介していきたいと思いますでこちら2つのモデル、えー、まずスペック見ていきますとしょ今度域がちょっと違ってますねこっちのねちょっと緑っぽく見えるカラーが3番ですこれが快適温度は5度でこちらのちょっと青っぽく見える方こちらは5番となってますバロバクの5番ですこちらは快適温度は何度でこの番手この数字が大きくなっていくと少しずつ薄いシュラフになってきます。で3番よりも5番が少し薄くてさらにこの下に7番というモデルもあるんですけどもそうするとさらに温度域が、まあ、暖かい時向けのものになっていきます。えー、そして下に書かれてます EN13537 かっこユーロノームとありますがこちらでヨーロッパの温度検査機関にかけて第三者機関で温度検査をかけていただいているものなので、まあ、他のメーカーでもねこのユーロノームというのを使われているもの南ガシュラフとかイスカとかそういったものにもユーロノームは使われているモデルがありますのでそういったものと比較するときに、まあ、何度ぐらいでどのぐらいの重量があるのかというのが計算しやすい、まあ、こういった表記がついております、まあ、この温度域がねどっちがどういうふうに考えたらいいかというのはまた後ほどご紹介していきますとりあえずは、えー、3番の方が、えー、5度の温度域え、5番の方が7度の温度域となっています。え、そして今度はこちらえ、この3番と5番の総重量と収納サイズを見ていきます。え、総重量というのはこのスタッフサックこの収納袋がついた状態での重量になってます、ね。え、3番の方が963グラムそして5番の方が814グラムありますね。重量としてだいたい150グラムのたですね。で、収納サイズは3番の方が径が1 7ンチかける長さが3 4ンチそして5番の方が1 6ンチかける3 2ンチとなってますでこの重量とかサイズに関して、まあ、こう紹介しておいてなんなんですけどもどちらもですね、まあ、最初にご,ご案内したみたいに、まあ、ダウンシュラフほど収納性や軽さがあるモデルではないので。登山とかバックパッキングに使われる方は、まあ、他の動画でも紹介してますあのシームレスダウン墓とかやっぱりあの河川の戻りよりもダウンの方がおすすめなので河川のものはねどちらかというとお車で運ぶキャンプとか車中泊とかそういった場面にね役立つモデルになってますんでこの重量差とかあの収納性のサイズっていうのはこれぐらいにだったらあんまりこう気にしなくてもいいカテゴリーのアイテムかなという感じもしています。でもやっっぱりねね番のの方が、ね、ちょっとあの本力が低くて薄い分だけ少し小さく軽くなってます、えー、次に体温身長ちょっとね完全には広げられないんですけども、まあ、一応スペックだけ、えー、どちらもね3番も5番も同じですね、えー、今吊るしてあるこちらはレギュラーサイズになります身長が1 8 3センチまでというのは同じですねで、えー、ここにはありませんがロングサイズ少し大きいものも選べましてそちらは1 9 0センチまでの体温になってますであのモンベルのシュラフシリーズですと、まあ、他にもあのダウンハガー800のシリーズになりますと女性向けにウィメンズモデルといって身長が1 7 3センチまでかなそこまで対応するモデルもあるんですけどもバロバックに関しては、まあ、このレギュラーとロングのみの設定になっていますであくまでこの身長というのも目安になってまして例えば1 8 3センチまあ疲れる方の身長が1 8 3センチぴったりの場合は身幅によって
あの横幅がね取られると生地っていうのは少しこう横に取られると寸が詰まるという傾向があるんでこの1 9 0ンチとか1 8 0ンチの、まあ、身長ほぼほぼぴったりの方で身幅のある方は一度ねあのお試しになった方がいいかもしれないです細身の方とか1 8 3ンチ以下とか1 9 0ンチ以下の方はあのこの表記に頼っていいと思うんですけども身長がねこの表記に近い方はちょっとね体格によっては体感が変わってきますんで、まあ、試着をお勧めいたしますはい、次はカラーについて、えー、こちら今のバラバクの3番ですけどこちらはですね2色選べますこっちのね青っぽい方がバルサムというカラーでこっちの赤っぽい方がサンライズレッドという名前になってますえモンベルのシュラフは基本的には一型で一色に決まっているものが多いんですけれどもこの3番に関してだけはあの他のダウンモデルにも含めて2色選べるようになってますこれですねやっぱりねこの3番後にもご紹介しますがすごくモンベルのシュラフの中でも、まあ、日本のアウトドアシーンにすごくフィットした汎用性の高いモデルとしてすごくね需要が高いですあの構成比が高いといいますか非常に需要が高くて人気のあるモデルなので2色ご用意してみたいですねでそれに対してこちらの5番こちらはブルーリッチちょっとこうねネイビーっぽいブルーですねこちら一色の展開になってますえそしてこの2つのモデルの価格差えー、まずバローバッグの3番こちらは1万5950円で5番の方が1万3750円となってますでこの2つのモデルなんですけども先ほどまあ温度域とか収納サイズとかあと今最後の値段を見てもそんなに大きく違わないなと、まあ、2200円まあ安いに越したことはないし小さいに越したことはないんですけどもその代わり保温力が下がってしまうという部分もあるし、まあ、どちらを選べばいいかと結構ね悩まれてご相談を受けることが多いんでざっくりとねご紹介していきますと。まず3番こちらねあのカタログ段階に表記されている、えー、こちらの、ね、商品説明なんですけども、えー、夏の鉱山から冬の低山キャンプまで1年を通して使えるトータルバランスに優れたモデルとこちらご紹介されてますでもう一つがこちら5番こちらになりますと、えー、夏の重曹やキャンプなどに適したモデルとなっていますまあ、いっぺんに出すとこんな感じになるんですけど、まあ、実際3番の方はね冬の低山キャンプまでって言ってますけど実際あのーこのシュラフ単体で冬のキャンプまで使える方はねよっぽど寒さに強い方になるので実際に、ね、冬の低山キャンプっていうのはちょっと除外してもいいあの商品説明かなとは思いますでそれを除くと、まあ、1年を通して使えるトータルバランスに優れたとかあと夏の鉱山って書いてあってこっちはね夏の重曹とかこっちもね夏の山で使えるって書いてあるんですけどどっちもねあの先ほどご紹介したようにダウンモデルではないので本当にもうテント泊とかで重曹する方は多分ダウンシュラフを選んだ方がいいと思うのでこれもちょっと除外していくとなると結局夏のキャンプとかっていうのはどっちもね同じこと書いてあって分かりづらいと思うんですよねそれでまあ,あの独断も含めて私の感覚でいきますと大体3番の方春夏秋の3シーズンに幅広く使用する方に向けたモデルそしてこちらのちょっと薄い方5番ですねこちらは夏以外の季節にはあまり使用しない方夏を中心に、まあ、お盆前後とかしかキャンプしなくて他のシーズンは他の遊びをしてるからキャンプとかお泊まりはあんまりないんだよって方はこちらでいいかもしれませんしゴールデンウィークから紅葉シーズンまで幅広く使用されたい方はこちらの3番を使われた方が非常に汎用性が高い、まあ、先ほどねあのシュラフがこう2色選べるという話もしたんですけどやっぱり3番がね実際使ってみると幅広く使えて人気が高いっていうところも考えると。まず5番と3番、まあ、どちらがいいかって悩まれてる方もちろんご予算にねあの限りがあるとかどうしてもこのパッキングサイズで持ってきたいとか条件がある方は別なんですけどもどっちでもいいなどっちにしようかなっていう方は大体3番にされた方があの活躍する場面が多いかなとは思います。はい、といったところで、えー、5番と3番の違いですねこちらちょっと簡単ですがご紹介これぐらいにして、えー、ここから先は3番をメインとして新居比していきたいと思います。はいそれでは、えー、ここからはバローバッグの新旧比較していきたいと思いますで番体どちらも3番になっていますでこちらの先ほどから出ているこちらのバルサムのカラーこちらは2022年から始まったニューモデルのシンメルスバローバッグの3番でもう一つはこちら2021年まで発売されていたバローバッグこれの3番になってます、まあ、分かりやすいようにねこれ先ほどまあ2色選べるとお話したんですけども旧品の方はですねこちらのサンライズレッドをご用意いたしましたまずは価格差から見ていきますと、えー、新バローバッグ旧バローバッグともに1万5950円とお値段据え置きですねこれ
ちょっとすごいですね。あのー、ここ二三年どこのねメーカーもモデルチェンジがなくても同じモデルであってもまあ原材料の高騰などで値上げするものが多いんですけどもモデルチェンジをしてもねなお同じ値段をキープしてくれているというのはそういう企業努力を感じるというか消費者としては嬉しいところですね。同じ一万五千九百五十円背負きになってます。次に総重量と収納サイズ見ていきますでまずはあの表記なんですけれども一番目に新バローバッグ3番と旧バローバッグ3番としてありますがちょっと便宜上ねちょっと分かりやすくこういうふうに分けましたで正式名称としましてはこっちの旧タイプの方こちらですね商品名は映るかなちょっと分かりにくいですけどあのシンプルにバローバッグっていう名前になってますで新しいものの方はシームレスバローバッグとこっちシームレスって名前がつきましたで正確にはシームレスバローバッグとただのバローバッグというふうにあの一応名前分けれるんですけども、まあ一言バローバッグって言っちゃうとどっちかが分かんないんで、まあ、ここからはあの新バローバッグと旧バローバッグでお名前をこう分けて解説していきます。で重量差見ていきますと、えー、新タイプ新バローバッグは 963g で旧バローバッグは 1085g と。重量差がね、同じ番手なんですけど結構違ってきてますね 122g だいぶねダイエットできてますねまあ先ほどね登山とかにあんまり使われるようなものではない、まあ、河川なんで元からがちょっとデフォルトで重めなんであまりパッキングサイズとか重量をね気にしないモデルではあるんですけどもやっぱり軽くなるに越したことないですよねで収納サイズもこちらが 17cm の径に対して旧タイプはね 18cm ありましたこれね、径はね1センチの違いなんですけど実際見てみると結構やっぱ新タイプの方が細く見えますねで長さの方も、えー、新バロバックは34センチに対して旧バロバックは36センチと表記だけ見るとまあ径で1センチ長さで2センチ程度なんでそんなに変わってないなっていうふうなスペック上見えるんですけどやっぱ比較してみるとねだいぶまあちょっとこっちは黒とブルーで収縮して見える色っていうのもあるかもしれないですけどでもやっぱちっちゃいですねこっちの方が、まあ、122g も重量がこうやって変わってるぐらいなんでうん河川のモデルですけどもやっぱりこう軽くなるのは嬉しいですね先ほどもね価格比較しましたけどもあのお値段変わらずにこれだけスペックがね成長するというのはモンベルさすがですねすごいです。え続いてえ快適温度ですねユーロノームこれはね昔からユーロノームかかってるんで同じ表記なんですけども、えー、新しい方は5度旧タイプの方は6度と古い方がね1度表記高いですねあったかい表記になってますただあのー、まあいろんなねメーカーさんにお話聞くとあのーユーロドームであっても、まあ、信頼できる温度検査機関であってもかけるたびにちょっとね温度が変わることはあるそうですなんでまあ一度の違いというのは、まあ、誤差の範囲内でこれでまあ温度が変わったからこっちはちょっと薄く寒くなったよとかまでは多分体感できるレベルではないと思うのでここはまあほぼほぼ変わらない温度域本力があると思っていいと思います、まあ、若干ねあの内部構造も変わってて後ほどご紹介しますけど、まあ、その影響も少しあるのかもわからないんですけどもまああのモンベルの3番としての立ち位置というかあの使用できるシートというのは変わらずと言っていいと思いますでは次に表生地見ていきますこれが今新しい方ですねシンバローバッグの3番ですでこちらはですね表記がだいぶ変わってきますね、えー、こちらのシンバローの方は表生地が30デニールになっていますそしてこちらの旧バローバッグこちらで40デニールになってます。生地の厚さがね、10デニールも違ってますね。生地の材質自体はスーパーマルチナイロンタフタとまあなってますので、同じ生地なんですけども、30デニールの方がね、圧倒的に軽く薄くできてると思うんで、これもまあ普通に考えると他のね動画でもご紹介してますけども、生地ね大体薄くした方がコスト上がってくるものが多いんで、まあ、コストをね抑えたままこちらもね。まあ、随分先の軽量化とか収納サイズ小さくするために貢献できる生地に変更されていますあとはこれまあ表生地のスペックなんですけど裏生地はね特に表記がないんですけど触ってみるとちょっと新しいやつの方がねあれですよ肌触りが良くてかなりね気持ちいい感じがしますちょっと試しに先ほど両方とも試したんですけど
こっちのね新しい方が、あのー、生地の当たりはすごく、うんま、どっちがいいとかって難しいですねでも物は変わってますねこっちの方が私は寝心地よく感じる生地使ってると思います、えー、次に伸縮位置ですねやっぱりここが本題になってくると思いますモンベルのシュラフといえばやっぱりこのストレッチシステム生地が伸びることによってすごくねあの寝袋を初めて使うような方でもこうストレスなく寝袋でね快眠が得られるというモンベルをね昔からこう大事にしているシステムなんですけどもこれがね数値はちょっと変わってきてます。まあ、芯こちらねバローバッグ先ほどね商品名にもなってましたがシームレスという名前になってます。まあ、シームというのはまあ縫いのことですね縫い目。これが縫い目がないよっていうのがシームレスバローバッグ、まあ、新しいアイテムの発想なんですけども旧タイプはねもちろんシームありなんでここね斜めに入ってるこれ他の動画でもご紹介してますけどもギャザーゴム紐がついてるんですよねこれをこう中に入った時にこう人が動いた時にねこう伸縮するプラス生地の,このバイアスですね生地をまっすぐにこうボックスして横に引っ張っても伸びないものを生地を斜めに引っ張ることによってこう生地独自の伸びも利用する。といった合わせ技で、えっと、一般的なシュラフよりも 135% の伸縮、まあ、伸びが出ると快適性が出るよという作りになっているのがこの旧バローバークでしたでそのモンベルの一番の武器であったはずのこのギャザーこの縫い目ですね縫い目と一緒にくっついているギャザーを取り除いたのがこう新バローバックになりますこれ、ね、なくしちゃっていいんだろうかっていう感じもするんですけどあの内側にはねこれついてますまだギャザーが。なんで表側だけねこうストレッチシステムをちょっとなくして裏側だけね残すっていうこういったね作りの変更になってますね裏側も裏側はねどうだろう、うん、伸びますねやっぱ内側の生地はどちらもこちらの体の上面の方も下面の方も。伸びるストレッチの生地を使っていて外生地はどちらも伸びないそのタフさですねこちら使ってますでシームレスにする、まあ、理由としてはやっぱりあれですねあの軽量化ですね他の動画でもご紹介しましたがやっぱ縫い目がなくなることによって、まあ、縫製部分が減ってあの単純に縫い糸の分だけ軽量化できるというところそれと、まあ、ダウンボックスのようなこう隔壁内部構造がないシンプルな構造になるので、非常にそれもあの軽量化につながる部分です。まあ、内部構造は簡単に後ほどご紹介するんですが、まずはこの 135% と 124% どうかと一緒に試したんですけども、どちらもね比べてみて、やっぱりこっちの方がね伸びますね。ね心地はやっぱ従来品の方が若干まあ、ね心地がいいというよりは伸びは実際ありました。で、124% の方は。やっぱ他のメーカーと比べるとあのモンベル同士で比べるとやっぱり収縮率はまあ数字の通りかなという感じがするんですけどもそれでもやっぱり伸びはあるんで十分にね快適なシュラフであるという感覚はあの衰えずというか十分いいものだという感覚がありました、まあ、やはりモンベルはやっぱり登山ベースのブランドなのでどちらかというとあの登山向けにやっぱり軽量化にね進めていく進化していくブランドなのでどうしてもねあのこの寝心地をね少しスポイルしたような形にはなるんですけども。でもね、裏側にもギャザー残してくれて寝心地もねしっかりキープされているというのはやっぱりすごいね作りよく考えられていて、まあ、優れたシュラフだなというふうに思います 124% ですが寝心地十分いいですえ続いてえ中綿の素材見ていきますこちらは新旧変わらずエクセルオフトという素材を使われてますこれですねやっぱり撥水性も高く、まあ、水濡れに強いという話なんですけどもまあ一般的なダウンですとねやっぱり湿気や濡れでこうダウンがこうロフトがダウンしていく湿気で縮ん,縮んでいって少しまあ保温力が落ちるというのをあの河川ですとねそれがロフトダウンが少ないということでそういった意味で今水に強いという言い方をするんですけどもエクセロフトもすごく水に強くてあとは乾きが早いそしてダウンには及ばずともすごく軽量な素材として、まあ、これのね性能はまあ疑う余地はなくこれで新旧同じ表記のものが使われているので素材自体には変わりはないと思います。えー、ただ内部構造的にちょっと新旧で違いがあってこっちのねあれですねキューバローバッグこちらの方はあの画像にあるようにこう瓦拭き構造というシートの入れ方になってますねまあこれこのギャザーが入っているこの縫い目とね連動した部分なんですけどもまあ絵で見るイメージだとこのねギャザーのところからこう
瓦状にこうシートが吊るされてこう重なっているようなイメージの作りだったものになってますね。まあ、これはこれでこう、まあ、シートの量を節約しながらも、まあ、少ない量であっても保温力を発揮できる冷気が入ってこないようにこう瓦のようにねあの瓦が雨や風から家を守ると同じように冷気を塞げる、まあ、限られたマテリアルの量で本力を最大限発揮する、まあ、素晴らしい構造だったと思うんですけども新しいものはこちらエクセロフトの2層構造というふうに表記が変わっております一応イメージの画像がついてるんですけども、まあ、1枚目表側ですねこちらの方は薄くこう1枚生地のシートが入っていて先ほどね瓦構造もそうですけど隙間があるとねそこから冷気が入ってくるんでそれのない構造になっていて裏側はあのちょっと画像では違うんですけど実際にはこうねあのボックスでこうシートがね2枚目の内側の生地はねこう切れて切れ目があるんですけども、まあ、冷気にねさらされる外面だけは、まあ、フラットな1枚生地のシートを使うことによって高い保温効果を生むという新しい構造になってます。まあ、総重量がねあの給品よりも軽くなって、まあ、生地の節約もあったし、まあ、シームの節約もあったし、まあ、これのね保温効率がいいっていうところで少しね中綿を減らしたのかもしれないですね。もしかするとあの従来品と同じ中綿の量でこの構造にするとあったかくなりすぎてちょっと綿減らしたらさっきのねユーロノームの数値が下がっちゃったなんていうことももしかするとあるかもしれないですね高スペックになりすぎたからちょっと抑えたっていうのももしかすると考えられなくはないくらいねすごく考えられた構造になってると思います、はい、あとは基本構造ですねフードネックウォーマージッパーとかこの辺見ていきます先ほどあの5番の方をねあまり詳しく見なかったんですけども3番と5番あの中綿の量がちょっと違うだけで基本構造全く同じなんでここはね3番だけ見ればいいのかなと思いますでまずはフードですねきちんとこれねやっぱり寒い時はこう顔面から入ってくる冷気がこう顔を冷やしたりとか頭を冷やしたりあとここね肩から冷気が入るのを防ぐためにまあフードの作りがねすごく良くないと音力出ないっていうのもあるんですがこれねやっぱモンベルはいいですねしっかりできてます綺麗にこうね顔に形に合った染み方していて内側もねこう綿がうまく当たるようになっているんでこれがね良くないとあのこのコードの紐がね直接顔にこうコリコリ当たるような感触があって寝づらくなるものもあるんですけどこれはねよくできてますねさすがですでこちら球タイプを見てみるとあこっちのフードの閉じ方はなんとなくですけどこっちの方がいいですね綺麗にうん縮んでますねこっちの方がねやっぱ形がちょっといびつなところもあってそんなにね神経質になる部分でもないんですけどやっぱりこれいいに越したことはないんでこれはいいですねダウンハガーで比較した時は吸品の方が作りが良かったりっていうのもあったんですがバローバッグに関しては新バローの方がいいフードついてますね。気持ちいい感じです。これキュッと締めるとやっぱモデルによってやっぱ作り違いますね。少しね。これすごくいいですね。旧タイプよりも新タイプの方が圧倒的にフードの作りはいいです。で、ネックホーマーと書いてありますが、番手によってはね。ここにね。首をこう包んでくれる。ネックウォーマーというパーツがつくんですが、これはね。あれですね。3番も5番も7番もそうですね、まあ、暖かいシーズンを想定してるんでこれはねついてないのは昔から同じですねデフォルトでついてないですでジッパーの部分はあこれが変わってきますねここでだいぶこれどちらも、まあ、YKK のジッパーは使ってるんですけどこっちはねまあ一般的なジッパーですよねこれ分かりますよねこれ普通のジッパーついてますがこちらはねあの上位モデルにはついていたんですがこのねプラスチックパーツがこうプロテクターみたいなのがついてるタイプですねこれがねあのすごくね噛み込み防止とあとはねこのロック機能、まあ、寝返り打ったりとか寝相の悪い人が動いた時にこうピッピッピッとこう勝手に開かないようになる構造が含まれていると思うんですがこっちどうですかねこっちもねあ一応ロックは効いてますねロックは効いてるんで同じなんでえっと勝手に開かないロック機能は同じなんですが噛み込みをね防止する上位モデルについていたこのジッパーのシステムが
バローの方にも採用されてますね、まあ、昔からね別にこれ紙コミが悪かったわけじゃないんですけどもここはねさらに進化してますねすごいですねやっぱ先ほども言いましたけどコスト変わらないのにこうね新しいパーツとかフードのね縫製が良くなって、うん、すごいですねこれはあとは他に見る部分といえば、まあ、フットボックスっていうこの足裏の部分ですねこちらの部分のねマチが少ないとこう足入れた時に、まあ、こういうふうに足がね入ってきてこんなふうになるんですけどここにねフットボックスが狭いと足が上付きしてそこだけ生地が薄くなってつま先がね冷たくなるということもあり得るんですけども、まあ、ここはねモンベルドでも他の商品も全てすごくよくできてるので。これに関してはね、うん、十分なマチが取れていて、うんうん、足が相当ね足大きい人じゃないと上付きしないきちんとゆったりとした余裕のある構造になってますこれまあ足の底の部分なんですけどここだけねこうシームが入ってますねシームレスとはいえ生地の大きさねあの素材の段階で手に入る生地の大きさって限られるんでどうしてもここね足りなかったと思うんでここシームが入ってるんですけどこれね斜めに入ってるんですよね多分こう生地をまっすぐ取った方が効率よく使えるはずなんですけどもそうすると先ほどお話したこのバイアス生地の伸びやっぱ伸びますね全体的にこの大きな生地の中でもこう生地を斜めに使うことによって横の伸びが出るように工夫されてますねちょっとまあ捨て生地が出ちゃうってこともあると思うんですけどもそれでもやっぱりこう快適性をね少しでも上げるための工夫がねこの斜めの生地感じますねすごいですねこういったところもね細かい気遣いとか、うん、少しでもいいものを作ろうという概念をね感じます、ね、斜めに入ってますあとはこの足の裏のところにもこのシュラフを干す時に使うこういったループは変わらずついてますはいでは、えー、一通り見終わったんですけどもまあ最後見終わって途中でね伸縮率が少し落ちたっていうところで、まあ、旧タイプよりも新タイプの方が劣っちゃうのかなという印象もあったんですけど後半巻き返しでこのフードの作りがすごくいいとかジッパーに新しいパーツ、まあ、上位モデルと同じパーツが使われているとか、あのーまあ、もちろん軽量化もね進んでますしトータル的に見ると新バローバッグも全く見劣りせずというかやっぱりさすがに進化してるんで、まあ、サイズ感だけね確かめていただければあとは全然買いのモデルというのは変わらずかなという感じがします。はい、それでは以上となります。えー、2022年よりリニューアルしました。シームレスバローバッグのご紹介でした。ありがとうございました。